Buscar a mais parte de Gugesi Não vai encontrar igual em One Piece Entre eu e Orochi a gente empata Quando de nós vem que morre o Arão pediu, mas eu trago de volta E aí, manos? E mais uma vez, react pra vocês Hoje com aqueles caras, quem é o endividado? Sou eu Tchau, gente, esse foi o vídeo Now the world don't know You know, you know it's wrong, wrong Sim, manos, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ninguém pediu, mas eu quero assistir, por quê? Porque eu quero emplacar com alguma coisa que não seja rap geek, tá ligado? E a gente tem que experimentar. Ah, Dives, o primeiro não deu certo, mas o segundo vai dar. Ah, Dives, esse é o terceiro. É, foda-se, vambora. E vai lá no meu canal novo, meu canal novo não, meu canal principal, que é o canal de bobeira, né? Canal de bobeira. Pra você conferir a paródia de Jujutsu, que tá muito braba, tá muito foda, muito pica, muito sensacional, muito incrível, muito maravilhoso, certo? Inclusive, deixa eu até perguntar aqui o, 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 o editor como é que tá aqui a situação, porque hoje eu tô gravando antes, era pra ter saído às 5 da tarde e não saiu ainda. Vou até perguntar pra ele aí, que, aqui rapidão, para vocês, na frente de vocês, vou perguntar. É, né, vamos nessa então, ele falou que ia me atualizando e é isso. Fala, Caetão, como é que tá o bagulho, mano? E aí, você consegue... Cadê o... Não, peraí. Fala, Caetozeira, beleza, meu irmão? E aí, como é que tá a gente vai entregar pra nós aí? Tamo junto? É isso mesmo, nossa. É isso, mano, vamos nessa, então. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos uhum. descobrir quem é o endividado. Cinco participantes, quatro impostores e apenas um que está com o nome sujo na praça. Será que ah. você Vem descobrir. Os, os cinco, então. Você vai pegar o som, a moça, né? Pelo amor de Deus, peraí. Que isso aqui? Ai, quer? Tá todo cabelo. Olha de girar. Tu criou na tua cabeça que o endividado se veste assim. <risos> Temos aqui a dura missão ah. de identificar desses cinco seres humanos quem é o endividado. Lucas Batista, 32 anos, professor de educação física. Ou girafa, né? Girafa é teu apelido, então. É. Beleza. Ah. Agora é que eu vi a meia dele. Não, eu, não, isso já não, não dá um mano. conforto. Comida da origem da girafa. Fipa Ferreira. Fipa. 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 É apelido ou é nome? Nome é artístico, apelido. Pô, tu perguntar se, se Fipa é nome é loucura. Bom, tu lembra do vídeo passado que tinha uma guilda? É. é. 22 anos, eu tenho um brechão online no Era Instagram que... e eu também sou ator. É ator não. Normalmente é duro mesmo. Ah, Zé da Manga! Ô, girafa, só uma dúvida, você tem quantos anos? Pô, chama de girafa de quebrar. Onde? É o Melman! É o Melman, porra! Do, 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 manda gastar. Eu sou Mariana Voto, eu tenho 30 anos e eu sou atriz. Todo mundo é atriz, todo mundo vai meter o carro da atriz. Só atriz. Gente, que então, isso? Agora tá atriz, atriz pra cá? Atriz, ator? Meu nome é Luciano Venil, tenho 24 anos, sou internacionalista e ator também. <risos> Internacionalista. É, ele, ele manda a gente pra fora. Nossa, Coyote! Internacionalista. É o que que é? Tô formado em Rio. Serve pra nada. Meu nome é Gustavo Pestana, sou preparador físico. Hum, hum, puta merda. Tá... É, a gente tem quatro profissões ali, né, que geralmente não tem a maior característica remuneração mensal. Posso... Ah, amigo, a sua também não tem, irmão? Você fala que achei empáfia toda, a sua também não tem, você tá falando? Vou tentar saber a história, infelizmente já passei por uns maus bocados também, então eu sei o que a pessoa que realmente está preocupada com a dívida quer, né? É isso aí, Tartaruga Ninja. A tática de jogo, então, é tipo assim, eu quero tirar dessas pessoas hábitos de compra, quanto que ela ganha mais ou menos e quanto que ela consome, o que que ela gosta de consumir pra saber se... O que tipo que assim, você ganha mais ou menos? Nada. Tá é, eu vou tentar por esse lado, assim, a, a, minha, a minha estratégia é essa. Bom, girafinha. <risos> Gigi, vai chamar de Gigi. Se liga, conta pra gente um pouquinho de como é que você ficou endividado, irmão. Eu quero saber isso. Então, basicão, não tive dinheiro pra pagar a fatura do cartão de crédito, deixei lá, um dia o banco botou meu nome no Serasa e tá lá até hoje. E posteriormente, aluguei um carro e o, a empresa colocou meu nome no Serasa, só que por causa de um motivo irreal. Sempre é, né? Até hoje eu não, então, não favor, paguei. Olha pra câmera e se defende. É, tem, tem um momento não, de defesa agora. Eu não tenho que pagar o estacionamento de vocês. <risos> Ha <laughs> ha!
A gente acredita em mulher. Só uma pergunta assim, bem rápida. Todos vocês têm emprego? Não, ela é hoje? atriz. <risos> Nossa! Ó, oh, tu vai se ver com a comunidade. Não, você tá certíssimo. Tá mega exato. Não, 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 não. Você tá certíssimo nada. Acabou de quebrar essa mulher. Manda, manda pra fora. Eu não, não, eu estou certo. desempregado. Você tá desempregado, fugido, Mariana. Fugido. Eu também. Você também. Tem que servir de porra pra minha mulher. É, minha mulher foda. Aproveitando aqui, com quem trabalharia? Quando eu trabalhava com isso, eu trabalhava no setor de petróleo e gás, numa empresa de consultoria. Fazia acompanhamento político. É, me parece verdade. Ah, cara, não. E, e bem chata. É, é verdade. Nossa, gente, quantas vezes eu. Quantas vezes esse barulho vai aparecer antes de eu ficar maluco? Sete. Oito. Também me parece, não é. Né? E pra tu, mano, qual foi a origem da tua dívida? Então, o que aconteceu? Eu. Pô, eu, eu, ele com a camisa do Zeca Pagodinha e o Cristo Influência. Eu tava querendo migrar. É, tô falando, pô. Isso é uma loucura. Todo mundo virou ator. Vou migrar da área de, de ator. Aí tá vendo? Pra pô, isso aqui produção. é surreal. O que acontece? Eu não conheci ninguém na área de produção. Eu fiz meio que um curso que a gente chama de prática de montagem. Que é um curso que você paga pra você fazer uma produção. Como se você fosse fazer um, um workshop. Só que é uma é parada que durava é, sete meses. Uma produção de um espetáculo de teatro. E aí, só que é um curso Nove. Caro pra caramba. Eu tava trabalhando na época com, nessa empresa de consultoria. Eu fui mandado embora. 10, 11. Não mais pagar as prestações, aí botou meu nome no Serasa. Foi isso. Caramba. Essa tua dívida tá em quanto? Ah, minha dívida é. agora... 12. Surreal isso. Surreal essa merda. Pô, cara, na moral, o, 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 o fone da, Gabi, da JBL é bom, mano. Mas esse... esse... A entrada P2 é, 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 é um negócio que... 14. Vai continuar? 15, vai, pelo visto. 16. Ah... Dessa tá 2.900 e pouquinho. Cara, até agora, mano, todas as profissões ah. encaixam, tá ligado? Tipo, é isso, assim. Só tem ator, como é que todas? Ripa, como é que você tem endividado? É, então, eu fiz 18 anos, né, e como todo mundo fala, ah, fazer cartão, não sei o quê. <risos> fiz um cartão. Não, não é possível. Não, eu nem consegui fazer. Não, meu irmão, na moral, o papo reto, o cara chegou, tipo assim, 18 anos, é igual o, é, o preço da manhã? Nossa, olha só tudo isso, no, todo esse tempo no braço dela. Deve estar em 20, né? né? Tentei, tentei, score baixo. Aí quando eu consegui finalmente fazer um cartão, aí eu falei assim, ah, vou fazer alguns de algumas lojas, né? Porque geralmente sai, tipo, começa a aumentar o score. Aí eu fiz um da Rene e um da Líder. Aí eu, da Líder eu fiz um adicional pra minha mãe. Louco, louco, louco. Eu, eu atirei no meu próprio pé. E aí eu dei o cartão pra minha mãe, ela foi lá, fez uma dívida de 1.153 e não pagou, ficou lá. Bem específico. Poxa, 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 tá aqui. E ela não te avisou? É. Ela não me avisou. Ela não me avisou. Eu descobri só quando meu nome já tava no Serasa. Eu <risos> Quanto tempo? Cadê a mãe dele? Traz a mãe dele aqui. Não, na moral, isso aí é absurdo, pô. A mãe dele gasta 1.153 reais e não avisa o moleque que a, e a, o cartão era dele. Ela achou que fosse dela. Ah, pô, peguei na, na Líder aqui, gastei quase 1.200 conto. Pô, nunca vi a fatura. Ganhei de presente. Passa 2020. Já, já ela vai fazer cinco anos. Exato. Pô, a mãe, a mãe dele... Pô, é meio, meio esquisito isso aí, tá? É meio Caramba, esquisito isso aí. Esse, esse, sabe, esse, negócio, esse pode estar tá endividado. Não, mas peraí, qual que é a parada? Ele já sabe que daqui a um ano a dívida caduca. 2020, pô, agora? 2025 é. já vai fazer cinco anos. Não, você quer saber que o Luciano tá rindo. Que a dívida não, caduca. é que é meu plano. Ah, então pode. É, o plano é, plano é caducar. <risos> Vai pagar esse nome. Dívida de 1.153 reais em três anos. Quanto começou essa dívida? Anos, 2020. Começou 1.153. E, e aí ela foi pra 1.578 e ela voltou, tipo, pra 1.091. Eles tentaram é. negociar com o Tentei que? negociar, eu fiz uma vez, aí eu paguei duas parcelas. Aí eu... você ferrou de vez. Ah, aí eles ah, bloquearam ah, de ah, novo. Ah, não, aí acabou tua, acabou tua parada. Ah, deixa eu te perguntar uma parada sua, Fipa. Eu sei que, obviamente, o brechão online não envolve, pô, registro, é, porra, o teu nome, do cara. Um bagulho muito mais informal, apesar é. de ser o teu ganha-pau hoje. Tu... É. 
é que eu também tô, eu fico na Praça 15 aos sábados. Entendi. Boa Praça 15. Você não conseguiu ainda pagar a tua dívida Moro com o dinheiro do brechó? Eu era à toa, então, tipo, a, a maioria do, do dinheiro que eu pego é pra pagar as contas, sabe? Eu trabalho pra viver. Tem bastante precisão nos números. O ponto forte da, da pessoa que é endividada, ela normalmente ela sempre sabe o tempo que falta pra acabar, pra caducar essa dívida. Então, por esses pontos que ele... Pô, mas o problema todo é que pagou duas parcelas, né, mano? Então, não, acho que vai demorar mais pra caducar, não? Você acabou ganhando bastante, bastante moral comigo. Maria. Oi. Desenvolve. Cara, então, a minha foi uma sucessão de merdas. Porque, assim, eu, eu acabei a faculdade no começo da pandemia. E aí, então, não tinha emprego. Não tinha Todo fazer. mundo usando a aí pandemia. Aí, eu fiquei muito é, deprê ali. Comecei a, tipo assim, Mas gastar aí... um dinheiro que eu não tinha, digamos, com o Zé Delivery e iFood. A gente tem um amigo que também gosta muito não, de fazer isso. Eu fiquei muito mal mesmo de cabeça, porque eu tava sem emprego. Eu tive ah, vários dos amigos de vocês é mal de cabeça. Pô, umas paradas na Shopee e vou revender. Comprei umas bijuterias na Shopee, porque eu tava desesperada mesmo, não sabia o que fazer pra ganhar dinheiro. Eu peguei metade no cartão de crédito da Nubank e metade numa coisa chamada... É débito especial. Nossa, não. Cheque especial, cheque, cheque especial. O bom PINS, né? É PINS? Não. Lixo. É lixo, é lixo, é lixo, é lixo. É lixo. É, lixo. é, lixo. é, lixo. Aí, é limite de Itaú, velho. Eu falei, vou botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Quando chegar, eu vou conseguir esse dinheiro de volta. Tô tranquila. Mano... O lixo machuca muito. Não, não. Mas era uma bosta os produtos que chegaram. Tipo assim, era um lixo. Eu não tinha coragem de revender aquela merda. Pra tentar conseguir. Burra é você que não tem coragem. Um brechó. Falei, moço, quanto é que você paga por tudo isso que eu tenho? Aí ele me pagou, mas ele pagou tipo assim, 400 reais. Sendo que eu tinha gasto, sei lá, é, 1.800 e alguma coisa. Débito especial, assim, acho que isso não existe, né? Eu conheço o cheque especial, o Lins, que a gente tanto comenta, né? Ela falou cheque especial depois. Ele te esperando. Ah, você, Marcel, já tô. Ainda, ó, Marcel, já tô puto contigo. Que você sacaneou o Alvin no último vídeo, tá? No vídeo da Pimenta, tá? Quero mais que CR. Pra mim, ela tá outra coisa. Ter um blefe gigantesco. Tá, tá bom, Mário. Gustavo, tá só pra gente também ouvir um pouquinho de você, como é que foi essa dívida cresceu também? Bom, não, nem cresceu, cara. Assim, eu. Eu te precisei fazer um empréstimo numa grana. Nem cresceu, é absurdo. Eu peguei esse empréstimo de 5 mil. O que aconteceu? Eu sou de Campo Grande. Zona no oeste do Rio. E lá a galera tem Eles um tipo de cuidar de passarinho, né? Não sei se vocês sabem. Sim, sim. Mais. E o meu gato comeu passarinho no meu vizinho. Não, 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 não. não, não. Diante, diante de Deus, irmão. Mano, diante de Deus. Diante, de Deus. diante do Altíssimo. Tu vai Porra. falar essa p... Diante do Altíssimo. Eu lembro um James. Os criadores do meu cachorro com o meu dever, tá ligado? O que, que teu gato se chama? Nico. O grande Nico. Pô, aí, Nico, é por culpa do Nico. Pera aí, eu tô curioso, deixa ele falar. Que passarinho é esse que ele comeu? Comeu um curió, mano. Qual o motivo da sua dívida? Meu gato comeu um curió. Do meu vizinho. Porra, ô, ô Chico Moedas, não sei por que, que você tá falando. Você também comeu um? Aqui, ó. Ó a rabinha do curió aqui pra fora. Ah, onde? Meu vizinho. O seu gato comeu o curió do seu vizinho, é isso? Que é esse, é pai? Cara. E o dele junto. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, Gustavo. É preciso ter coragem pra chegar aqui na frente de cinco desconhecidos e falar que o teu gato comeu um curió. E o curió não é cinco mil reais. É bom. O curió é cinco. Dependendo do curió, é cinco mil. Vou te falar que eu pesquisei, irmão. O curió do seu vizinho valia cinco mil reais? Pô, irmão, o cara chegou e falou, é isso aí, eu estagiário, tudo fodido. O cara vai falar o quê? Irmão, não entendo de pássaro. Uhum. Mas assim, um curió de 5 mil existe? Cara, mas não. quem pega é muito tipo assim, como é que tu conseguiu uma dívida de 5 mil no banco se tu era estagiário? O estágio era isso, tu ganhava quanto? O que acontece? Como eu falei, eu também sou preparador físico hoje, né? Já me formei. Eu estagiava no, num clube. Desculpa, se não for Real Madrid, irmão, não dá. Não, nós estagiava no, no Flamengo, ali na Gávea. Tá. Aí eu também, tinha, também, tinha também. rendinha e tal. É meu nível, né? Real Madrid, Flamengo. Ah. E aí, pô, meu crédito no cartão, pô, pagava tudo no crédito. E aí pagava, então, o Nubank foi liberando o limite. Score, aí score. tava sempre lá, eu falei, pô, não vou pegar, tá maluco, vou me endividar. Até que veio e aconteceu. Até que o Nico resolveu tomar essa atitude por você. Qual que é a parada? Eu não, eu não duvido sua história, irmão. Eu não duvido que o Nico... Pô, tu não duvida? <risos> não, Nico... não, eu não... Ah, Chico Moedas, porra. Tu tá muito medo de ser enganado. Não, 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 não. Eu não duvido do Nico. Eu não duvido do Nico, tá ligado? Realmente que... não, talvez ele pegue... Realmente, realmente uma parada que o, que o Marcel talvez esteja pensando aí é... Que, tipo assim, ele pegou a história e deu uma floreada aí, tá ligado? Pegou uma verdade e salpicou de mentiras. Quem tem um animal, tipo, de estimação, eu já tive uma calopsita, tá ligado? Porque eu era bem apegado. Ah, revelação, irmão. Eu já tive uma calopsita, tá ligado? Se você for comendo por um gato, eu vou embora. Não, não foi. Quando o bicho se vai, 
Eu acho que a troca ela não é assim, você me dá um dinheiro aqui e eu vou comprar outro, tá ligado? Assassinado, Marcelo. Não, mas tudo bem, mas entendeu? Assassinato no Rio de Janeiro é normal. Os caras eles deixam no, dentro do, do quarto tocando música pro bicho poder pegar canto e vende, entendeu? Gustavo, cara, tu expôs muita gente, né? Trouxe uma história tão absurda é, é que agora a gente ficou numa situação que se a gente aceitar que, tu, que o teu gato comeu um curió, que se a gente fala pra você que isso é mentira e não é, a gente também fica fudido. Gustavo. A responsabilidade uh -huh. que você jogou na nossa mão é muito grande, porque agora todo mundo tá de casa tá na dúvida, a gente tá na dúvida, porque é tão absurdo que pode ser verdade como não pode ser. E se não for verdade, é. achar que foi verdade é uma vergonha mundial. Só que se for verdade, a gente achar que é mentira, é uma vergonha maior ainda. Então, Gustavo, por que você fez isso? Girafa, vamos contigo, Girafa. Girafa, <risos> ah, aí. Tá aqui, escondido. Tá quieto. Eu me lembro aqui, quanto, quanto é a tua dívida hoje? A minha dívida? Então, minha dívida, eu tô... Oh. <risos> Essa é a risada. Essa risada foi sacada. Ele era o endividado dele agora, só pra sair. Continua, Geraldo. Então, vai parecer que é irreal. Por quê? Eu consegui pagar ano passado com o programa do governo, a do banco. Só que hoje eu só tô no Serasa por causa de uma dívida de 64 reais. Qual é o nome do programa do governo? É, desenrola. Ah, muito rápido. Na verdade, o Desenrola é um programa que é recente, né? Por isso uhum. eu um tempo gerar, falei, irmão, já que tu sabe, eu me falo o nome do programa, porque é recente, então tipo assim, pô, ou ele deu uma estudada legal, ou realmente... É verdade. Tá né? Ah, obrigado, mozão. <risos> ela, ela, ela que viu, pô. Cara, esse cara, ele não importa. Ele, 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 ele tá bem, ele tá bem, mano. Ele tá bem. 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 Ele Esse 64 reais, você falou que é, uma, é, um, é um sem parar de é. estacionamento do... no seu carro alugado? Não, então, eu hum. aluguei o carro. Aí eles estão me cobrando o estacionamento do próprio shopping onde o carro fica parado. E eu não contratei o serviço do Sem Parar. E aí eles botaram o meu nome na, no Serasa por causa disso. disso. Mas até como é? Você tem 64 reais de dívida? É. Por que não quita logo pra poder se livrar? Porque eu tô entrando com processo. Eu sou mercenário. Eu sou mercenário. Girafa. O cara acabou você de é cagar com a Você não pagar uma dívida de 64 reais ainda vai lucrar 2 mil? Pô, eu queria entrar nessa. O internacionalista... Bravo. Não... não desceu a história. Não, mano. Não tá, não tá. Pede rosada aí. Tu tava, tava onde? No bloco. <risos> <risos> Mano, com certeza. Aí tem dinheiro. Ah, claro. Qual a última viagem que você fez? Foi pra Argentina. Quando? Ah, pô, eu era criança. Não era criança, não. Não, não. Era. não era criança, não. Tô tão novinho com meu carro. <risos> Eu tô não, deve ter uns dois anos, deve ter uns dois anos. A Luciano tá completo. É, 12 anos é uma cidade boa pra começar a comer, foi, comer a ele carne. Foi, então, mano. Ele foi tomar um belíssimo Malbec, comer um belíssimo ancho. É muito claro, Luciano. Você gastou bastante nessa viagem pra Argentina. Então vamos lá. Ó, eu, eu voto com o Luciano. Eu tenho um ponto aqui. Ah, fala. Me chama a atenção também o, o Luciano. Mas o FIPA jurou, ele jurou pra gente. Então isso me... É, esse esse juro dele foi muito forte. Esse muito juro forte, é muito do que tá falando a verdade. Votou no Internacionalista, no ter. Luciano. Ao vivo. Eu vou no FIPA, porque o juro dele ainda não desceu. Eu voto na Mariana porque não errou nada. Eu vou ter que votar na Mariana também, porque eu não acreditei muito nessa história. Ah, e pelo entretenimento eu vou votar em qualquer um dos dois, mas eu vou votar no FIPA. <risos> foi isso. Foi isso, tu vai decidir que vai ser pra mim? Basicamente é isso. Olha só, FIPA. Aham. Você falou que o valor da sua dívida, ela tava... 1.227. Não. Não? Quanto que era? Ela começou em 1153. Não e é aí... possível que eu seja desgraçado, né? Só tentei, né? <risos> Tentou ela jogar o valor errado. Então, ela foi comprada pelo, pelo, pela Ipanema. Ela era do Bradesco, o Bradesco que faz da líder. E aí ela subiu pra 1578 e ela baixou pra 1091. Filho da p. Mas é o seguinte, olha só, ele é ator, ele tá dando a vida dele aqui. É, ele tá dando a vida dele aqui. Isso aí grava roteiro com uma facilidade. É, Fibo, eu tentei jogar um verde aí. É, jogar ah, números errados. Mano, que isso, ator, treinado, decorou o texto inteiro. Tá, tá complicado. É, aí, Marcel, é com você. É Cara, isso aí. é muito difícil, mas eu acho que eu vou ter que tirar a Mari, mano. Caraca. Tirar a Mari. Assim. Caraca. Não tô de nada, tá, Mari? Assim, é porque só me deixaram nessa ajuda. Eu acho que o FIPA lembrou. Ah, que é. que pegou nessa lembrança. Lembrou três números. É, porque ficou difícil. Números quebrados. Mas... Talvez seja a história de outra pessoa, hein, cara? Vocês erraram. Pra onde eu saio? Mais uma que tava muito bem alinhada, só que. Mua, pom, 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 pom. Assim, eu vou lá, tá? Falar uma coisa aqui já que round eu tava falando. Round 4, 2, round 4, round 2, vai! Não, não, não. Não, tu acha que o Fipa é um mentiroso. Mentiroso. Lá, é, lá, é. Nesse momento, posso estar enganado. Claro. Mas, mas pra mim ele decorou um roteiro muito bem decorado da profissão dele. Tu que tá me chamando de mentiroso? Que isso? Que isso? Que isso?
Chico, se tu me quiseres. Ah! Respeito, respeito. Tô fudido. Não, o cara sabe. Partiu pro ataque, tá agressão. E isso já me faz querer eliminar o. Então, aí que tá, né, padrinho? O cara realmente, né? Um mentiroso reconhece o outro. Eu elimino o FIFA. Não vai dar mais tempo de tela pra tu, FIFA. Levou, 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 ué. É, ué, levou, levou, levou pro coração. Eu acho que serve pra todos. Porque né? que eu acho que é outras pessoas levam pro coração porque... também, né? Porque eu eu passei por isso uma vez na vida, que é... Em que momento da vida de vocês vocês falaram... Pô, eu não vou mais pagar. Eu vou entrar na... Eu vou, eu vou deixar a onda me levar. Pô, irmão, um amigo meu chegou pra mim e falou... Cara, fiz uma dívida, é muito sete deixei lá parada e hoje... E eu paguei depois, uma dívida de 10 conto, paguei 2 e resolveu. Eu falei, pô, irmão, você tem uma dívida de 5? Tu paga um, é regra de três básica. <risos> esse cara... 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 Ele é mais setinho que o Fico. É. Esse moleque é, é. muito setinho. Qual é. que é o nome do teu amigo? É. Um, um sete. Amigo, João Matheus. O nome do teu gato? Nico. <risos> Ô, oh, Pig, ele não tem a mesma. Deve ser atenção que tu não, irmão. Pera aí. Sendo que tem juros e tudo mais. O amigo devia 10, pagou 2. Você deve 5, pagar 1 faz sentido. Mas assim o Brasil vai longe, hein? É, porra, pro buraco. É verdade, porque, pô, eu entrei no curso, meus pais falaram que não iam pagar, que eu ia me virar. Normal. E aí eu tava empregado na época, tava dentro do orçamento as parcelas, e aí. Fui mandado embora toda a merda aí, mano. Que bela ideia de fazer o curso, né? É. Pô, é, pô, puta ideia, mano. Velho, velho. Não, mas foi visão. O cara, cara não, meteu não, o Júnior do... Eu pra trás criança. Gênio! Enfim, Gênio. aí eu fui mandado embora e aí eu fiquei fodido, né? Pô, foi basicamente isso. Tem mais duas coisinhas rápidas. Qual bloco que tu foi? Eu fui no Ibrejinha. Beleza, pra mim, fui pra tá fora. <risos> <risos> Totalmente pertinente com o assunto. Que isso? Que é isso? Que 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 <risos> desmereceu to... <risos> Jogou Caraca Desmereceu todo o argumento do Alvin <risos> Caraca É igual a menina lá do Defante que ria assim <risos> Fale por você, né Tem um argumento mais forte Tem um argumento mais forte Eu sou o único Eu sou o único indivicalvo aqui <risos> Girafa, tu é muito. A gente seria muito amigo, irmão. Vamos tomar uma cervejinha. Eu me identifico com o Flamengo e gasto muito com álcool, irmão. Ô, Fipa, quantos seguidores tem o teu brechó online? Cara, tem, tem pouco. Tem. 600, 700. Eu comecei esse ano, tipo, tem pouco tempo. Quanto tempo você tem a dívida? Eu fiz ela dia 20 de março de 2020. E aí ela vai, tipo, caducar em março de 2025. Ele tem muitos detalhes. Ele é um mentiroso. Ótimo, ótimo, ótimo ponto. Ele, ele, ele deve, há mais anos ele começou o brechó só agora. Como que Bate você... Então, tempo. eu não paguei também, não me preocupei em pagar, porque quem fez a dívida é meu pai. Então ele falou assim, ah, eu vou pagar. Só que meu pai também tá com o nome no será. Não foi a mãe? Ele falou a mãe, agora é o pai? Era a mãe. Então, tipo, ele não tá pagando nem o dele. Mas você quer ser da mãe dele? Então, o cartão é da minha mãe. Só que quem comprou foi meu pai. Eles foram juntos. E... E, tipo assim, minha mãe não vai pagar. A gente achou que não paga. Gente, foi ele comprar. Mas foi o cartão. É, eu tenho meu voto. Bom, gente, eu sei que a gente não tem certeza de nada, mas a gente tem que eliminar. Pipa. Assim, eu, eu acho... Eu acho muito incrível a... A, a história de FIPA. É que ele te odeia muito, viu? Ele te odeia. Não, agora é sério. Se o FIPA não sair, eu vou embora. <risos> Meu irmão, na moral, podia um, podia um sem, sem sacanagem, sem sacanagem, alguma pessoa podia ter presença de espírito de falar assim, então, tava num barzinho no centro, né, aí eu fui no banheiro, sacanagem, e começar a tocar, contar a história então, de determinada pessoa. Escolhe, você não escolhe. Eu usei todas as minhas armas pra dizimar o meu adversário naquele momento, né. É... Forcei a barra, talvez, 
Eu tinha botado na primeira rodada, é, Fipa, também. você tá maravilhoso nessa tua história, mas eu acho que tem coisas aí, como por exemplo, você ter falado pai, mãe, tu botou teu pai no meio agora, é, não tinha colocado é, pai. É, novidade, foi novidade. E é o que eu digo também, é, tem poucas coisas pra me dizer. É, o Gustavo tá na mira também, não tô pensando que tá passando batido não. Fico, Fipa, Beltrão, Fipa, Fipa. Marcial. Cara, eu vou no Luciano, mano. O Luciano também é um miguezeiro, tô sentindo. Que isso, cara? O Luciano que isso, cara? tá mentindo, tá mentindo. 2 a 2, eu vou de Luciano também. Mas o que vocês acham que é o Fipa? Só pra entender legal o dia. Eu? Ah. Tenho certeza que é o Fipa. Tenho certeza que é o Não, brincadeira, não tenho certeza. Mas assim, falando sério, agora. Quando eu acho que ele foi minimamente confrontado, ele resolveu ele atacar. Atacou. Ele tá curto. Sentiu acuado. Ah, 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 irmão, na moral, se ele não foi... Rapaz, se ele não meteu uma... Se aquilo que ele falou não foi zoeira... Não, rapaz, eu tô maluco. Quando o rato cai na armadilha, ele se debate. Né, Filpa? Cara, então eu acho que a gente pode levar pelo seguinte: vocês têm mais certeza que é o Fipa do que a gente tem que é o Luciano. Sim. Então o Fipa rala. Cara, eu vou Pô, te mano, falar, então, não acho. Eu não tenho certeza de nada, velho. Mano, é porque esse Luciano pra mim, mano, ele, ele, tá, ele tá se divertindo ali, tá ligado? Ah, não, pô, vocês são mais pra caralho, porra. Aí, ó. Cara, foda, né? De um lado, três ceifadores de Fipa, de outro lado. Três Luciano. Ô, minha rapaziada, Chico, o bagulho é o seguinte: tu quer fazer isso? Porque qual que é? o cenário perfeito pro momento que a gente quer fazer é esse. Porque a gente tá dúvida entre os dois participantes. Sim. E a dúvida pra eliminar os dois. Cara, tem essa implicância. Elimina os dois, pô! É, tem a nossa incerteza ali também com o Luciano. Então, assim, pô, será que a gente vai eliminar dois mesmo? Elimina dois logo! Tô pegando. Em contraponto, se a gente eliminar dois, vai sobrar só a grande final. É isso. E em contraponto, já acaba com o vídeo mais rápido. Não vai sobrar 64 reais o Curió, né? Que <risos> isso? Mas isso é, isso é absurdo. Pô. Vamos votar pra, vamos votar pra dupla eliminação. Você é a favor de eliminar dois? De out, elimina os dois? Vamos, 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 sim, sim ou não? Vamos, sim, sim, sim ou não? Sim. Tchau, FIFA. Que isso? Se o FIPA sair do, do... Inestes, cantando, nossa, né? Chico, Primeiro se tu me quiseres. Tá, tá eliminando duas pessoas. A gente resolveu fazer essa inovada aí é, pra proteger o nosso amigo Francisco Moedas das garras de futebol. Olha Eliminando. só! Olha só as palavras de Beltrão! Não é verdade? Sim. Duas pessoas de uma vez, sem é inédito. Sim. Mas e agora não sobra o zoológico. Cara. Curió e a girafa. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Esse tá sendo vaca. Eu também, só que de, eu já sou agora. eu de modo Para, geral. Eu tento, eu não sei de nada. Eu alguma coisa, eu não tô conseguindo, mano. Eu preciso dar uma pergunta que eu acho que tá uma dúvida. Por que girafa? Aí, vai trazer. Meu Deus. Me... Ah, mentira. 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 Ele não fez isso não, viado. Ele não fez isso não, viado. Girafa, tu é do cara. Irmão, é você ou quem faltava no nosso zoológico? Pô, o girafa é lendário. Girafa... Pô, se vocês não derem emprego pro girafa agora, eu parei. É absolutamente lendário. Sério mesmo? Eu não sou uma boa girafa. Não, tu, tu não... Numa... Tamanho também não, hein? Girafa, você é meu ídolo. Tá por reto. Todo mundo tenta fazer essa porra. Não consigo, corta. <risos> Ah, vamos nós pro Curió de novo, né? Você aceitou de, de cara assim? Oh, o Curió que tá na boca assim, dele, não sei. O que ele fez, tipo, beleza, lógico, o teu gato matou o Curió do cara. Mas assim, pô, foi um acidente. Tu não houve desenrolo, você brigou com esse vizinho, tu fala com ele até hoje. Você me falou da tua condição financeira, 5 mil reais uma dívida, tipo assim, é um dinheiro firme, tá ligado? E tu, pô, tu aceitou de cara assim por causa de um acidente? Como é que foi isso? Cara, então, é porque... Se tu parar pra pensar, o cara ele já tá cuidando de passarinho pra poder ganhar renda. Então, tipo assim, ele também tá na mesma barca. Nada, meu irmão. Se os caras que cuidam de passarinho conhecem a galera do movimento, os meninos do empreendimento aí, apagar e passar esse moleque. Certeza. Tráfico de pássaro? Porra, tá brincando. Que eu compro 5 mil reais. Então, assim, é, cara. Mas aí, às vezes, ele compra um passarinho, sei lá, um filhote, ele cuida pra ter o canto pra depois vender, entendeu? Ele me explicou lá no dia a história e tal. Mas foi exatamente isso, cara. Não tinha nem como falar, pô, não foi o meu gato. Pô, meu gato tá todo sujo de sangue e asa do curió dele no chão, pô. Eu vou falar o quê pro cara? Eu vou falar, pô, irmão, não foi, não foi ele. Você aí por quê? Pô, acho que o passarinho tava solto, Por que o passarinho cara? seu passarinho? Que isso, cara? O velho tava um velho indoidou, cara. O velho, o velho soltou, pô. Ele achou que o passarinho tava solto. O velho tava solto. Ah, velho podia estar, mano. Não, ah, não, se fosse o passarinho solto, não era dele, pô. Às vezes. É um gato, pô. Tu tem curió? Tu tem? Não, não. Então, pô, é 
Então, é 50%. Ele fica solto ou não fica? A produção me perguntou se eu deixaria meu curió preso ou solto. Se eu tivesse um vizinho de muro com um gato, eu deixaria preso. Só que quando eu falo agora que poderia ficar solto ou preso a 50%, é porque sim ou não, irmão. Essa era a minha tese. Entendeu? É o curió de Schrödinger. Ele vai ficar, tipo assim... Não, vai ficar de cara, vou te falar. Tudo ele tá preso ou solto ao mesmo tempo? Não, não isso não. Você não quer pagar isso? Não, pô, eu vou ter que esperar caducar pra poder pagar mais barato, né? Não, mas você já pagou ele? Não, ele já tá caducado. O banco ele já que não. É. Exatamente. Não, é melhor se estressar com o banco do que com o vizinho. Pô. Cara, então eu não duvido verdade. que essa história seja verdade. O banco cara. se desliga na cara dele. Pra mim, são... ah, essa história existe. Tipo, ele tem muita cara de 7 1. Pra mim, ele tá, tá inventando o resto, né? Aham. O gato existe, o meu passarinho. O gato existe, o passarinho foi de base. Ah, Porra. Mano, só vou uma parada. Tipo assim, mano... <risos> Tá muito difícil, mas, mano, o Gustavo pra mim tem uma cara de 7 1. Pra mim também, pra mim também. E assim, mano, e, pô, e se todo mundo. É o bigode, né? Se você não for endividado, não é que eu vou ficar muito. Não vou ficar muito triste, tá? Pelo amor de Deus. Eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu quero que você se foda e seja endividado. Cara, mas é porque, tipo assim, se o Nico não for verdade. Não, o Nico pode ser verdade, mano. Não, mas é isso, o Nico pode ser verdade. Cara, eu tô com muito na dúvida. Você pode fazer girafa de novo? Só pra Não, vai não, não, vai não. Cara, eu vou puxar, tipo, uhum. foi o que eu falei, mano. Pra mim, Gustavo Amor 71, tu mandou bem, moleque. Tu é bom. Mas 71. E, mano, o girafa é o girafa, pô. Juro não, não fiz ele. Esse é o endividado. Você, pra mim, nessa final. 2 a 0 o girafa. Fico. Como vou ficar muito triste se a história do Nico não for verdade, eu vou votar no. no Gustavo. Cara, pra mim, o Gustavo. A história pode ser verdade, tá ligado? Mas pode não ser a história dele. Ele Ai, tem muita cara de 7-1, viado. Tem, pô, tem. tem muita cara. Pô, mas vocês acharem falar. que o girafo não tem essa cara de 7-1? A gente não tem um bom histórico ali da cara das pessoas. É, a gente não é bom. A gente não é bom nisso. A gente não é bom. A gente tomou uma chamada. Lembra? A gente tomou uma chamada da química histórica. Ao mesmo tempo, o Marcel tem um bom histórico do Boquinha. Eita! Ele não fiquei na Boquinha, não. Ele teve, teve. Eu fiquei observando e ele fez a Boquinha de uma pessoa mentirosa. Então, o girafa é o girafa. É só um ponto aqui. Vocês acham que ele não tem cara de 7-1, o girafa? Cara, ele tá Tempo. com a meia de girar. Pô, é, eu, Isso eu, é incrível, pô, pô. Eu não acredito que eu vou votar que a história verdadeira usa essa meia, brother. De verdade, <risos> sim. Tipo, mas, eu, mas eu vou votar, mano. Pra mim é o girafa que tá com a história verdadeira. Alvinho, seu último voto. Pô, pô, caralho, né? O girafa, velho. É exatamente isso. O cara, pô, o cara veio de Smurf, veio de girafa. Pô, se ele tá mentindo, não é brincadeira. Pô. Vou ficar decepcionado também. Então, eu vou de girafa. Gente, é, é, então a gente decidiu. É. O girafa é o nosso endividado. Exato. É que girafa e curió. Isso aí é final de Libertadores, né? Exato. Mano? Exato, do lado dos Utopia. Então, original. E tá na hora, hein, galera. Os verdadeiros endividados, por favor, presente pra gente. Um passo à frente. Aí que, na moral, eu vou falar pra você que eu acho que o real, o real endividado é esse mané aí, tá ligado? Eu vou chutar que é ele, tá ligado? Baseado em porra nenhuma também. É o FIPA! Nossa! Caraca, Tarantino! Tarantino não escreveu o roteiro! Martin Scorsese porque choras, esse roteiro está maravilhoso! Tio, foi moleque, tá? Eita! Em que situação você tá querendo dizer isso, cara? Não, peraí, pô. É muito duro sofrer as consequências. Ah! Seja do que você faz, né? É. A vida. Você sabe disso muito bem. Felizmente tem dessas. Tem. tem você não aprende tempo. ainda. Correto. Caralho, como é que é o FIFA, mano? Que isso? Não, pô, girafa, papo reto. Esse programa toda vez que era uma operação... É. Eu errei isso aí, sabe? Girafa, tu é safado, tu mexeu o pezinho, tu me deu uma esperança. Mas você, Fipa, eu tava contigo, irmão, eu não queria te eliminar, não. Porque você lembrou sempre as mesmas parcelas. Me surpreendeu, não, mas fiquei triste que a gente errou. Eu, especificamente, eu acertei uma até agora. Pô, na verdade, mano, na moral, você... É, é meio bizarro você ir, ir com essa, tá ligado? E eliminando a um, eu acho meio paia. Por quê? Porque você, às vezes, você acredita no cara, só que o cara, ele é... Ele é eliminado pela, pela maioria, tá ligado? Então, às vezes, o, o outro tá te puxando pra baixo aí. Meu irmão, o que tá acontecendo, bicho? <risos> ele eliminou sua bicho. Ele eliminou sua bicho. Mano, o girafa, irmão. Às vezes nem é, mano. Ele fez uma dívida ali, enquanto ele saiu, ele... Porra. Então, o que vai sucumbir? É girafa mesmo? É girafa. Pô. Porra, ele é pica, mano. Esse cara é pica, irmão. Sabe por quê? Essa dívida de 64 reais, então, já existiu? Já existiu, todas elas foram reais. Só que o que aconteceu? Quando entrou com o processo, 
a empresa tirou o meu nome do Serasa. Então, enquanto o processo tá rolando, eles tiraram e eu não tô mais com o nome do Serasa. Então, o bolso da mentira. Você vai ser o último. Ele é um personagem, porra. Ele é um personagem. Porra, é o Melman, caralho. Não, eu sou realmente atriz, cantora, escritora, tô com uma empresa agora. Graças a Deus não tá endividado. Não, não tá endividado. Mas, porra, também é daria pra essa frente, né, o maluco? Eu de biju terreno. Isso que eu ia falar. Tu não comprou ou tu não comprou 1.800? Não, 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 não comprei, comprei, não comprei. Não. É porque, moleque, isso passou batido. Ela falou que gastou quase 2 mil reais de bijuteria pra vender. Não, não, eu, uma, isso aconteceu com uma amiga minha. Internacionalista safado. Não, eu sou, eu sou internacionalista, sou ator, mas... E sou safado. Esse curso. E a Argentina? Foi recente, não foi? Foi recente, foi Foi esse ano. Foi em setembro agora, pô. Foi em setembro agora. Foi recente. Aí é foda. Aí é foda. O cara é Zona Sul, viado. Aí é foda. Burguês safado. Tava na cara dele, a carinha dele. Verdade, né? Eu caí, eu caí nesse papinho safado. O cara que. Putz. O cara é do Leblon, mano, é o bairro mais caro da porra do, 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 do Rio de Janeiro. Quem vai na praia, pega Deus. sol, queimadinho. Safado, mentiroso. Gustavo Curió, eu quero saber. Tu tem um gato? O gato existe, pô. Só que ele é obeso, ele nem sai de casa. <risos> Moleque, não é verdade a história do gato? Não existe Curió, não existe Curió. Não existe Curió, nem vizinho de Curió. O gato é obeso. <risos> Ah, maravilhoso, irmão. Pô, qual foi? 1153 não era um valor ensaiado, não era de... Não, era um valor real. É porque, assim, sabia que ia fazer isso, aí eu fui lá pra lembrar os valores. E aí vi tudo certinho. O ataque foi um pouco desnecessário, né? Esse momento uh -huh. que eu quis abraçar a história do Chico, meu amigo Chico, que eu acho que ele não merecia. Pois é, né, meu irmão? Vai aí se juntar com o Chico Moedas aí. Puxou pra baixo mais uma vez, né? Ah, brincadeira, né, gente, pô? Tá o ataque. Com a sua rivalidade ali que vocês criaram, gerou um caos na nossa... Na Porra, nossa sororidade masculina, ali. né, mano? Broderagem. O resultado foi esse. Time, peço perdão, ok? Mas fico feliz, agradeço. Vacilou de novo, né? Ah. Solidariedade de todos vocês. Mas não é sempre que você vacila, pelo menos. Pelo menos cada, cada hora é um que vacila. E por mais que o Chico, o Chico tenha vacilado, eu não fico com raiva dele. Mas do Maciel, Maciel, você, ó... Porra. Na próxima eu vou agir com mais razão ao invés de emoção. Vou colocar até na thumb. Ainda tô com raiva do Maciel. Pronto. Agora, Fipa, pra selar a nossa paz, fala o teu brechó aí e puxa pra gente aquela. Pega aí, ó. O meu brechó vai estar tá aparecendo aí. O arroba é Impindorama. Inclusive, ó, essa camisa aqui é do meu brechó. Ah, tá. <risos> e agora assiste o trailer do próximo episódio aí, ó. Eu gosto daquele rapaz ali, mas a carinha que ele fez é tipo assim, é difícil. Quem ganha mais por mês, o ranking. Isso deu ser o que mais ganha aqui. Mas você não tá nunca atrás de novos destinos? Só novos negócios. Ah, <risos> Geladeira da tua casa, duas portas e uma só. Coisa mais cara. Três. Que um grill de dente de ouro. Puta Isso é muito blefe, isso é muito blefe. Ah, em três. Em dois. Já, em dois. Em, em um. Já. Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, compartilha. Dá like, tô inscrito já, já, paizão. Comenta também. Paizão não. Vai pra merda. Não. É isso, rapaziada. Deixa o like aí você também e se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu!